ചങ്ങലൊക്കെ <laughs> അതായത് ഞാൻ ഈ ട്രീൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് അവർ ഈ വയനാടെല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നെ കോഴിക്കോടേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ യുവാവ് അതായത് കരിന്തണ്ടൻ എന്ന് പറയും കരിന്തണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ യുവാവ് ഈ ആടുകളെയും കൊണ്ട് ഈ ഡെയിലി താഴെ താഴെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചുരം പാതയിൽ താഴോട്ടിറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം മേളിലേക്ക് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഒരു വഴി അറിയാം ഒരു പാത അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടെത്തുകയും എന്താണ് വഴിയെന്ന് ഈ കരിന്തണ്ടനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ കരിന്തണ്ടൻ പറഞ്ഞു പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച പാതയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വയനാട് ചുരമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാത നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കരിന്തണ്ടനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്ത ഒരാളെ എന്തിനാണ് ഈ വെടിവെച്ച് കൊന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടണം ഈ പാത വയനാട് ചുരം ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്താണെന്ന് അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വഴികാട്ടിയായിട്ടുള്ള കരിന്തണ്ടനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് കളഞ്ഞു പിന്നീട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതാണ് വളരെ കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുവഴി പോകുന്ന ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഈ കൊക്കയിലേക്ക് മറിയാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നാടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ എന്താണിതെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പ്രശ്നമൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് അമ്പലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രശ്നം അറിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്ര ഈ അപകടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കരിന്തണ്ടൻ്റെ ഉപദ്രവങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ചതിച്ചതിന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രതികാരങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് കരിന്തണ്ടനെ ഈ മരത്തിൽ ആവാഹിച്ച് വള്ളിയിട്ട് ബന്ധിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം സംഭവിച്ച അത്ഭുതം ഈ വള്ളി അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെയിൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദാ ആ ചെയിനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുവഴി രാത്രിയൊക്കെ പോകുന്ന പലരും ഇവിടെ ഇറങ്ങി കാണിക്കേട്ടത്തേക്കേ പോകാറുള്ളൂ മോഹൻലാൽ വരെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരം ഇതാ ഈ ചെയിൻ ഇപ്പോൾ നോക്കി കാണാം ഈ മരം ഇങ്ങനെ വളരും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോറും ഈ ചെയിനും ഇങ്ങനെ നീളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിന് ഈ ചെയിനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വളരെ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഥയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കരിന്തണ്ടനെ പ്രണമിച്ച് ഈ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന് കാരണക്കാരനായ കരിന്തണ്ടനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സോൾട്ടൺ പെപ്പറിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മൾട്ടി കുഷ്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ഫാൾസ് ആൻഡ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ നോർമൽ എ സി റൂംസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ സൈഡ് സീങ് കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ചുരം കയറി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഹെയർ പിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അതെ അതെ രണ്ടാം വളവ് തുടങ്ങുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറയണേ ഇത് രണ്ടാം വളവ് രണ്ടാം വളവ് അടിവാരം അടിവാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ
ഇവിടുത്തെ കുറെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് പുതിയ പരസ്യം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അടുപ്പത്ത് എന്തെങ്കിലും വെക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ഞാൻ ഉറപ്പോട്ടെ ഷെഫ് എവിടെ ഷെഫ് അതാ കിച്ചൺ ഉണ്ട് ആണോ നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങൾ പോ പാചക കലയിലെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ലത മാഡം ഈ മാഡത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാഡത്തെ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഷെഫാണ് പ്രൊഫഷണൽ വനിതാ ഷെഫാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗം ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ മാഡം ഒരു പുലിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വഴിയേ പറയാം മാഡം തന്നെ പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ മിണ്ടാ നിൽക്കുകയാണെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ള ലെവല് മാറിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒന്ന് ഹൈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടൊമാറ്റോ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല ജിഞ്ചർ ഗാളി പേസ്റ്റ് സാൾട്ട് ടർമറിക് പൗഡർ ഓണിയൻ കറി ലീഫ് ആ ചില്ലി ഫ്രൈഡ് കോക്കനട്ട് ക്രഷ്ഡ് ഫ്രനൽ കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ലെമൺ ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തത് ക്രഷിന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചു നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വളരെ കുറച്ച് ഇച്ചിരി നമ്മൾ ഓനിയൻ ഇട്ടു വളരെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ആ ചോപ്റ്റ് ഓനിയൻ ലൈ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ചേർത്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് കറി ലീഫ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യ ഇത് എത്ര ചിക്കൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഹാഫ് കെജി ഓക്കേ ഹാഫ് ഡൺ ആവുമ്പോൾ ഹാഫ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആവുമ്പോൾ ഓനിയനും ടൊമാറ്റോയും നമുക്ക് ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാളി പേസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടിയപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചു മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാന്ത്രികത എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശസ്തരൊക്കെ വന്ന് ആരാധനയോടെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് മോഹൻലാല് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതിലേക്ക് കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് അല്ല സാധാരണ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു റേഞ്ച് കൂടിയതാണ് റേഞ്ച് കുറച്ച് കൂടിയതാണ് ഇച്ചിരി നേരം നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നു സാധാരണ കുക്കിംഗ് ടൈം ചിക്കന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം കുക്കാവും ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി അപ്പൊ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അഞ്ചു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം കൂടി ഇനി ചേർക്കാനുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കണം അല്ലേ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെപ്പാണ് കുറച്ച് പെപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ റേഞ്ച് ആണെന്ന് ഇതെല്ലാം 
ഉപ്പുറവാണെന്ന് <laughs> 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 ഇത് ആദ്യം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടല്ലേ എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണിറയെ കണ്ടോളൂ കണ്ടതൊക്കെ മതി ഇനി ഈ ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ട് ടങ് ട്രിസ്റ്റ് പോലെയുണ്ട് ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ട് ഹൈ റേഞ്ച് ചിക്കൻ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പോകണം എന്തായിരുന്നാലും മുടിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു വലിയ ഹൈ റേഞ്ച് പീസ് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു സത്യം പറഞ്ഞ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ബാഹുബലി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സിനിമ പോയി കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും കാരണം ആ പടത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പടമായി പോയി ഏതാണ്ട് കറക്റ്റ് ചേച്ചി ഈ വിഭവം ഞാൻ അതുമായിട്ട് ഉപമിക്കുക ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇത്രയും അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒന്ന് അറിയണ്ടേ ഒന്നുകൂടെ കാണൂ ഇന്നത്തെ ഈ സോൾട്ടൺ പെപ്പറിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു പുലിയെ കിട്ടിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഈ ഒരു ഡിഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുള്ളൂന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞാൻ ചേച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി തരാം ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒരു ക്രാബിൻ്റെ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരികയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി ഷെഫ് ഒരു ക്രാബിൻ്റെ വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് പേരെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഗംഭീരം ചേച്ചി ഗംഭീരം ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിടാനും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ എത്രയും കഴിച്ച് തീർത്ത് കേട്ടോ വരാൻ തോന്നരുത് കാരണം ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കനത്ത പോളിങ് ഞാൻ നടത്തണേ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത പോളിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി നമുക്ക് അടുത്ത് തുടങ്ങാം എന്തുവാ ഇതൊന്നും <laughs> 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 ധാരാളം <laughs> 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 ചേർത്തിട്ടുണ്ട് <laughs> ഇത് കോട്ടിങ്ങിനാണ് കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടി ചേർക്കുന്നത് കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്
ഇനി കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ഇടുമ്പോ ഒരു സ്പൂൺ മൈദ ഇടുമ്പോ മൂന്ന് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതെ ലെമൺ ജ്യൂസ് കുറച്ച് വാട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ഓനിയൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു നല്ല സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത് നമ്മൾ മസാല വരട്ടിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കലാണ് അല്ലേ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കലാണ് സ്ലോ ഫയർ മതി ഇനി ഇത് കാല് ഇതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മള് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ട് തിന്നായിട്ടാണുള്ളത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ തിന്നാക്കാം കോക്കനട്ടിനെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ആയി അത് റെഡി ആയി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി ക്രാബിന്റെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് അതിന്റെ കാല് നമ്മൾ അങ്ങനെ മസാലയിൽ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തേങ്ങയും കൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വലിയ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ ഗാർണിഷ് ആണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഗാർണിഷ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതൊരു നൊസ്റ്റാർജി ഗാർണിഷ് ആണ് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാർജി തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മള് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അറിയണല്ലോ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് മൈൻഡ് തുടങ്ങി കാണാണ്ടവര് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കണ്ടോളൂ കുറച്ച് സമയം കാണാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതാ അങ്ങനെ കണ്ടത് മതി ഇത് ആദ്യം സത്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ചേച്ചി നമ്മുടെ ഗൃഹാതുരതയ്ക്ക് നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണു അതിനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് കാരണം ഒരു ആകാംക്ഷ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ ക്രാബ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്റെ എണ്ണ എണ്ണാന്ന് വിളിച്ച ചേച്ചിയാ നമിച്ച് നമ്മളല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാന്ന് മമ്മൂട്ടി പറയും പോലെ അത്രയ്ക്ക് പൊളിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ യാതൊരു വിധ രഹസ്യ കൂട്ടോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ചേച്ചിയെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നേ വെച്ച് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോളൂ ചെറിയൊരു റേക്ക ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വന്ന് ധന്യമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി ഷെഫ് ലത ചേച്ചി ആ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒപ്പം ലത ചേച്ചി ഈ രുചികളുമായിട്ട് ഇനി ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പം തന്നെ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ആരാധകർ ചേച്ചിക്ക് വരട്ടെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസും നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേച്ചിയുടെ ഈ കൈപ്പുണ്യം അറിയട്ടെ ചേച്ചി ഇനിയും ഒരുപാട് വെച്ച് വിളമ്പട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇതുമായിട്ട് അങ്ങ് പോവുക അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണേ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു കിടിലൻ ഷെഫും ഷെഫിന്റെ കിടിലൻ വിഭവമായിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിലൂടെ വന്നിരിക്കും അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി വീക്കെൻഡ